Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit « j'aime ». Euh, sur la vidéo si vous êtes sur YouTube ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur le, une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, euh, nouveau podcast aujourd'hui. Alors pour cet épisode, on va traiter plusieurs sujets, euh, des petits sujets d'actualité et puis à la fin, je vais vous donner des conseils parce que on va parler de la viande, on va parler également euh, des personnes qui travaillent, euh, on va dire, euh, sur la route, donc euh, commerciaux et chauffeurs routiers. Donc, je vais leur donner des conseils à ces personnes-là pour au niveau de la nutrition parce que j'ai vu quelque chose qui, une problématique qui est remontée dans les médias. Donc, euh, du coup, on va en parler un petit peu. Euh, avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que euh, je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui me demandent les recommandations de lecture, euh, les petites on va dire les petits gadgets, les petits ustensiles, les petits trucs et astuces pour la cuisine et pour euh, l'entraînement à la maison et tout ça. Euh, ils me demandent souvent des liens, etc. Donc sachez une chose, c'est que si vous vous inscrivez à ma newsletter, newsletter où je n'abuse pas, où vous recevez des conseils, euh, la première newsletter, donc en cadeau, quand vous vous inscrivez, vous avez un petit guide de mes 30, euh, on va dire mes 30 petits outils style de vie, home gym, nutrition, etc., euh, qui vous est envoyé directement. Donc je vous mets le lien, c'est gratuit, vous avez le lien en description de cet épisode euh, pour avoir directement ce petit guide. Et si vous ne trouvez pas le lien, vous allez sur mon site et de toute façon vous le verrez, il est directement sur la droite, c'est jaune, ou en bas d'un article, quand vous lisez sur un, un article sur mon blog, vous verrez que tout en bas de l'article, il y a justement de quoi obtenir ce petit guide. Donc bref, euh, on démarre maintenant avec deux petites actualités que j'ai... Euh, garder de côté la première c'est euh, le titre c'est alors le, le restauration un décret pour mieux informer sur l'origine de la viande donc euh, je cite le gouvernement a affirmé mardi son souhait de rendre obligatoire l'étiquetage sur l'origine de la viande dans, les dans la restauration pour tous les aliments carnés d'ici au printemps 2020 les ministères de l'Agriculture et de l'Économie ont annoncé dans un communiqué avoir lancé mardi une concertation sur un projet de décret visant à rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine de la viande servie dans la restauration hors foyer, restauration, oh, restaurant, cantine, etc. Donc, euh, moi je trouve que c'est une, plutôt une bonne chose euh, de tracer un petit peu l'origine. Après, les gens, est-ce qu'ils sont informés euh, sur euh, sur ça pour moi bon quand on va euh, quand on voit l'origine de la viande mis à part se dire qu'on va limiter un petit peu euh, le, 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 les trajets donc c'est à dire que l'exportation l'importation toutes ces choses là pour voir que la viande vienne pas trop loin ou très très loin Qu'est-ce que ça leur donne comme indication au niveau santé Pas grand-chose. Donc là, je pense que c'est plus pour euh, l'environnement, le, le, le climat, que pour réellement la santé. Donc je pense qu'il ne faut, euh, faut pas confondre les deux. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Euh, je, il, en fait, si on regarde bien toutes les grosses, grosses structures, comme, euh, comme les fast-foods, les trucs comme ça, ils se sont déjà euh, mis au pli depuis quelque temps. Hein, donc, euh, c'est donc, tant mieux. Hein, moi, je dis c'est tant mieux. Après, à voir euh, sur quoi ça débouche, parce que bah, il faut, faut, faut se rendre compte des choses. Les gens, euh, bah, ils vont voir l'origine, mais quand ils auront le truc dans l'assiette, euh, ils, ils vont juste constater. Quoi. Donc, euh, euh, après, euh, libre à eux de se barrer ou de rester. Mais, mais bon, c'est... Là, on est vraiment dans l'information, mais vous savez, les informations, on en a déjà des, ta, des, des, des tonnes, des tas euh, sur, sur les aliments qu'on consomme au quotidien, donc les, les, les aliments que les gens achètent et qu'ils qu mettent dans leur frigo. Il y a déjà toutes les informations et s'ils lisent un petit peu ce qu'ils mangent, ils sauront exactement pourquoi ils sont en surpoids ou, ou autre ou en mauvaise santé. Donc les informations, elles existent, elles sont déjà présentes sur les aliments. Après, euh, euh, je 
moi, je, enfin, moi, j'ai toujours été plus dans un, un objectif santé que, que, comment dire, que écologie. Euh, pourquoi Parce que d'une, je ne maîtrise pas du tout le sujet de l'écologie. Et, euh, et pour moi, enfin, bon, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est très, euh, très important. Mais mis à part euh, réduire les kilomètres euh, entre euh, la, 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 la nourriture, euh, l'origine de la nourriture et le, le, en fait, juste le trajet dans l'assiette, euh, moi je ne maîtrise pas le sujet. D'ailleurs, euh, je regarde quelques conférences de Jean Covici, euh, je crois que c'est Jean-Marc Jean Covici, il s'appelle, euh, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, parce que je ne suis pas un expert. Et en fait, je suis comme tout le monde, quoi. je vais avoir un avis, un avis basé sur que dalle. Donc. Euh, donc je préfère m'informer là où la, les sources sont, euh, sont, sont fiables, mais euh, en aucun cas j'aurai des solutions à donner pour ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, bah, il va y avoir quelque chose, donc on va pouvoir tracer d'ici le printemps 2020, euh, savoir d'où vient la, la bidoche qu'on mange quand on est au resto, quand on est euh, dans les cantines et tout. Donc euh, ça, c'est quand même intéressant de voir ce que les gosses vont manger comme viande. Est-ce que ça sera de la viande qui vient d'à côté ou, ou justement euh, qui, qui, est, euh, qui est importée Ou alors, euh, pareil pour les restaurations, euh, les restaurants, les collectivités, tout ça, enfin tous les trucs qui vont être... Euh, euh, au sein d'une entreprise pour se pour s'alimenter de voir un petit peu euh, si si on va euh, on va au low cost ou si on essaye quand même de d'avoir de, de la viande de bonne qualité bref c'était un sujet je pense voilà vu que ça va rentrer en vigueur au printemps 2020 euh, ça, ça permettait de on va pas être surpris de la news ça va ça va arriver comme ça tant mieux hein, je dis tant mieux mais bon je vois pas comment ça peut aider au niveau santé euh, alors le deuxième, le deuxième sujet, c'est le sujet, le gros sujet, on va dire, du podcast. C'est un sujet, alors je vais vous lire d'abord l'article et puis après on va en parler un petit peu. Euh, alors, un programme pour améliorer la nutrition des routiers, deux fois plus exposés aux problèmes de surpoids. J'ai noté deux fois plus de personnes en surpoids chez les routiers. L'idée de la campagne qui vient d'être lancée, c'est d'encourager les chauffeurs, mais aussi les restaurateurs à faire attention. Dans ce cadre-là, une nutritionniste a travaillé sur, le, sur la carte du restaurant routier L'Escale à Déol avec pour objectif de proposer des plats plus sains sur le plan nutritionnel. Il y a urgence, car chez les chauffeurs routiers, les soucis de santé sont importants. On compte deux fois plus de personnes obèses ou en surpoids chez les routiers que la moyenne nationale. Un état de fait qui s'explique par la spécificité du métier, un métier plutôt statique, avec un rythme de vie souvent décalé, le fait de manger, de se recoucher directement derrière ou de reprendre le volant directement derrière sans faire d'activité, ça n'aide pas. Et puis malheureusement, il y a aussi beaucoup de restaurants où il y a le steak frites et on n'a pas beaucoup d'autres choix. Détail Bruno Lefebvre, vice-président de la fondation Carcep. Prev, la protection sociale du secteur du transport. Pour sensibiliser les conducteurs de poids lourds à cette problématique, plusieurs actions sont mises en place, des stands, des interventions dans les entreprises, mais aussi auprès des restaurateurs. Alors je vais faire une réponse à deux mesures, une mesure où je suis content et une mesure où voilà, je vais donner un point de vue un petit peu plus brut sur, sur ce sujet. Euh, déjà vous allez me dire, ouais mais Théo, -ce que, pourquoi tu parles des routiers, euh, t'affirmes des choses, qu'est-ce que t'en sais Bon. Il faut savoir une chose, c'est que quand je, mon, un de mes premiers travaux a été de travailler dans le transport. Et donc, pour ceux qui sont dans le transport, je vous donne un petit indice. Je travaillais pour une société qui avait plusieurs agences et dont les camions, euh, c'était euh, deux, deux noms de famille, euh, rouge, bleu et euh, blanc. Voilà, donc vous trouverez rapidement pour ceux qui sont du métier. Donc euh, voilà, moi, moi j'étais, l'avantage c'est que j'étais à quai, donc c'est-à-dire que je ne travaillais pas moi, je n'étais pas chauffeur routier, je travaillais à quai, c'est-à-dire que j'avais un entrepôt euh, à gérer et je stockais des, des marchandises, etc. Je chargeais des camions, je déchargeais des camions, j'étais au contact permanent avec des chauffeurs. Et donc du coup, je peux vous dire une chose, c'est que euh, certes, il y a beaucoup de chauffeurs en surpoids, mais j'ai vu aussi des chauffeurs euh, sportifs, des, des chauffeurs en forme physiquement, donc c'est-à-dire euh, qui bien musclés, euh, enfin voilà, des, des, des gens qui, qui faisaient ce, le, le boulot quoi, euh, pour pour se pour se sentir bien. Mais euh, la première chose que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai vu une évolution, c'est-à-dire que euh, j'ai été confronté au transport deux fois dans ma carrière professionnelle. Une fois, on va dire, c'était aux alentours de 2008 à peu près, 
euh, non, peut-être même avant, puisque c'est 2007 euh, ça, donc non, c'était plutôt 2005-2006, j'ai été confronté au chauffeur routier dans, dans mon activité professionnelle, et de nouveau euh, en, en 2000, euh, on va dire 2010, 2011, 2012, donc la fin de ma carrière de salarié quoi. Et déjà, dans ce laps de temps, j'ai vu des modifications. Je m'explique. Euh, les chauffeurs routiers, en, en règle générale, euh, venaient m'aider, alors au tout début où j'ai commencé, venaient m'aider à décharger le camion. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que plus ils déchargeaient vite, plus ils étaient tranquilles, ils repartaient. Enfin voilà, sur leur tournée, c'était bien. Mais également parce que ça les faisait chier de rester là et puis euh, enfin je peux comprendre hein, c'est comme euh, t'imagines regarder quelqu'un qui galère et puis tu l'observes donc il euh, y avait euh, une dépense physique étant donné qu'il roulait donc euh, sédentarité pendant pendant le, le, le temps de route mais après quand il déchargeait ou il m'aidait à décharger il y avait un effort donc une activité physique quand j'ai été de nouveau confronté au, au transport quelques années plus tard il y avait euh, quelque chose qui s'était durci, qui disait que... Alors, évidemment, je parle pas pour toutes les entreprises. Hein. Il y a des entreprises, il y aura des exceptions. Mais euh, ce qu'il était dit, c'était que le chauffeur devait se mettre à quai. Il était responsable de son chargement, donc il devait contrôler, se mettre à cul du camion, donc euh, sur le quai, et regarder euh, un préparateur de commande ou une, un personnel de, le personnel de quai décharger euh, son camion, il devait observer mais il n'avait pas à intervenir donc physiquement il était statique, il ne faisait rien du tout il euh, y a eu des personnes, des chauffeurs euh, je me souviens, qui râlaient quand ça n'allait pas assez vite et qui disaient c'est pas à moi de décharger, c'est à vous Enfin bon, il y a eu ce petit, euh, vous savez comment on dit euh, diviser pour mieux régner donc euh, pour optimiser l'industrie etc il y a eu du, du personnel pour décharger du personnel pour conduire du personnel pour compter, du personnel pour vendre enfin bon voilà, on a, on a divisé tous les secteurs donc du coup, il y a eu un peu une guéguerre qui s'était créée entre le, le personnel de quai et le personnel, euh, voilà, les, les chauffeurs. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que euh, la première raison, du, je pense, du surpoids qui s'installe et que les gens ont envie vraiment d'améliorer, enfin, ici, ils jugent que ça devient dangereux, c'est qu'il y a beaucoup moins d'activité physique. Donc, euh, si on recommence un petit peu à regarder du côté de, du déchargement des, des camions, euh, voilà, ça peut être... Parce qu'ils disent les chauffeurs sont mal au dos, sont fatigués, sont... d'accord, c'est un travail très dur euh, d'être chauffeur routier. Moi, je, honnêtement, en respect, parce que je ne pourrais pas faire des heures et des heures de... de, de de camion ou de bagnole parce que euh, moi rouler comme ça ça me défonce ça m'en suc mais euh, c'est souvent des personnes qui ont des, des mal des, des, des ouais des douleurs au dos et euh, on sait que là les, les souvent les enfin alors tout, là tous les kinés et tout ça qui m'écoutent euh, valideront euh, souvent en faisant de l'activité physique correctement euh, on peut solutionner beaucoup de, de problèmes de dos. Et d'ailleurs, il y a même eu des campagnes, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques, quelques mois de ça sur les abribus, où on disait souvent que l'activité physique peut corriger les problèmes de dos. Enfin, c'est le premier remède pour les, pour les maux de, de dos. Donc, moi, c'est pour ça que je le fais en, en deux mesures, ce, cette réponse. La première étant que, ouais, il y a, y a une problématique, en fait, contre vous, c'est-à-dire que vous avez euh, en fait la, la, le, le règlement des, des routiers, le, le, le code du travail des routiers, je sais pas comment on appelle ça, a mis en place des choses qui vous empêchent d'être actif euh, physiquement. Alors je sais que les plus fl flemmards euh, diront tant mieux, c'est pas à moi de le faire, plus on peut se reposer. L'être humain recherche le confort, hein, faut pas oublier, quel que soit le, le métier. Donc euh, ils vont dire tant mieux, mais euh, voilà, le prix à payer du confort, c'est le surpoids. En fait, le prix à payer du confort, ça va être l'effort au niveau de la nutrition. Mais à un moment donné, on euh, ne peut pas compenser 100% de la dépense physique par une bonne nutrition. La problématique euh, des chauffeurs routiers, comme ils disent là, c'est que euh, bah, après ils ont une mauvaise nutrition. Donc moi, je vais vous donner trois conseils pour euh, les routiers et tous les, toutes les personnes qui sont sur la route, donc même les commerciaux et tout, mais d'abord... La deuxième partie de ma réponse sera un petit peu plus euh, sèche, un petit peu plus tranchée, un petit peu plus euh, rigide, euh, parce qu'il y a une partie du texte qui dit, euh, donc euh, du, du vice-président de la fondation euh, Carcep, et puis malheureusement il y a aussi beaucoup de restaurants où il y a le steak frites et on n'a pas beaucoup de, et on n'a pas beaucoup d'autres choix. Ouais, mais il y a d'autres choix. C'est même dit dans la réponse. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'autres choix que le steak frites. Il suffit juste qu'il y ait autre chose. Donc, euh, parce qu'en fait, là, le steak frites, c'est un peu le pire. 
Donc, s'il euh, y a déjà, euh, euh, ne serait-ce que, je sais pas, une salade, des légumes, euh, du riz brun, hein, euh, de la viande blanche, enfin, on est libre de demander de la sauce ou pas, on est libre de demander des frites ou du riz ou des légumes. Euh, voilà. Il y a, moi, je connais aucun restaurant où on arrive et la carte, c'est steak frites, point. Quoi. Euh, souvent, en plus, les restaurants routiers, il y, y a toujours un buffet. Enfin, régulièrement, il y a un buffet euh, où on va se servir directement. Donc là, c'est pareil. Le choix du buffet, euh, il faut être conscient de ce qu'on met dans son assiette. Donc, je ne vais pas tout vous détailler parce que j'ai fait une grosse formation euh, qui s'appelle « Comment manger propre sur la route ou au restaurant ?» Donc, je ne vais pas vous dire comment manger quand vous êtes au resto, même en routier et tout ça, parce que j'ai déjà fait une formation. C'est quand même mon, mon job. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description, mais quand même... Euh, moi je pense qu'il y a quand même un effort volontaire à faire, personne n'impose à personne de bouffer steak frites moi la problématique personnellement je pense qu'elle vient euh, aussi d'un problème de mimétisme, c'est à dire que si vous avez en face de vous euh, 3 ou 4 collègues qui commandent euh, les magrets avec les frites bien en sauce, eh ben, on a envie de suivre le mouvement, donc euh, forcément euh, celui qui va bouffer euh, salade, euh, salade euh, haricot vert et puis euh, on va dire une petite escalope milanaise parce qu'il n'y a que ça en viande blanche pas trop dégueulasse même s'il y a la panure euh, et ben forcément les autres ils vont dire bah tu manges rien ou alors tu manges comme une gonzesse enfin bon bref ils vont, ils vont avoir un petit peu ce comportement euh, ça, ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver je dis pas que c'est tout le monde ça peut arriver donc du coup ça peut créer aussi ce côté là par mimétisme où euh, les gens euh, bah, ils, ils bouffent un petit peu ce que mangent euh, ce que mangent leurs potes leurs collègues de boulot etc donc il n'y a pas pour moi il y a y, comme, comme je le dis souvent dans les épisodes je ne suis pas quelqu'un qui pense que c'est les autres qui vont nous changer. C'est-à-dire, je ne pense pas que les solutions... Il ne faut pas attendre des solutions des autres. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'il y ait une loi, qu'il y ait un décret qui vienne nous faciliter la vie. Euh, la vie est trop courte pour attendre des autres quelque chose. Enfin, je veux dire, le, le, si on veut progresser, si on veut s'améliorer, c'est un effort personnel à faire. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je pense qu'on est tous des brouillons à la base et qu'on s'améliore, en fait, qu'on qu'on se crée en forme d'œuvre d'art, entre guillemets, euh, par les efforts qu'on fait au quotidien, que ce soit au niveau de l'activité physique, de la nutrition, euh, du, du, des façons de penser, des façons de raisonner, des façons de toutes ces choses-là, de la lecture, enfin tous ces trucs, ça nous permet de nous améliorer. Moi, j'attends plus de l'extérieur. Alors, c'est peut-être parce que mon parcours scolaire a fait que j'ai jamais été passionné par les études. On n'a jamais eu réussi à me rendre « intelligent », entre guillemets. Euh, parce que tout simplement c'était pas aux autres de le faire c'était à moi de faire le travail et donc euh, depuis que j'ai commencé à faire le boulot moi-même euh, bah, c'est différent c'est à dire que je sais ce que je fais je sais ce que j'apprends je sais comment je mange je sais pourquoi je m'entraîne je sais voilà toutes ces choses là donc je pense qu'il y a un effort à faire personnellement et on va passer directement aux trois conseils pour les routiers alors comme je vous dis j'ai fait une grosse formation sur le sujet pour toutes les personnes pour savoir comment manger à l'extérieur euh, euh, alors routier ou pas hein, ça peut être aussi des personnes qui mangent tous les jours à leur cantoche ou alors euh, euh, au petit restaurant du coin ou au kebab ou au, enfin voilà à, tout, à la la boulangerie vont chercher un truc sur le pouce la formation c'est le but c'était ça hein. euh, c'était de vous, vous dire ok si vous mangez euh, au resto vous prenez ça si vous mangez au mcdo vous prenez ça si vous et le but était de, de travailler comme ça parce que il euh, y, y a les gens si on leur dit euh, vous prenez votre gamelle non c'est pas possible il faut une phase de transition où ils commencent par manger plus sainement dans les endroits dans les lieux où ils mangeaient euh, mal avant et après on peut commencer à travailler donc comme je vous dis je vous ai mis le lien dans la description donc pour ceux qui sont intéressés vous l'avez donc les trois conseils que je donne aux personnes qui roulent qui, qui sont sur la route, sur les autoroutes, sur les nationales, sur les départementales toute l'année pour bosser, pour aller voir des clients, pour livrer des marchandises, etc. Je vais vous donner trois conseils qui vont se limiter vraiment, qui vont vraiment se limiter à votre petit périmètre, c'est-à-dire l'habitacle de votre bagnole euh, et le, 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 enfin voilà, l'endroit le, le, où vous allez manger. Premier conseil qui va être à la fois santé, perte de poids et concentration. Parce que euh, quand vous êtes sur la route, vous avez besoin de, de focus, vous avez besoin de concentration. Beaucoup euh, prennent du café. Le café, c'est une très bonne chose pour se concentrer, mais ça a un effet plutôt aigu. C'est-à-dire que ça va avoir un effet plutôt euh, sur, sur, dans les 20 minutes. Quoi. Dans les 20 minutes, on va avoir un truc et puis après, ça, ça peut s'écrouler. Donc, on va avoir tendance à en boire de plus en plus. Moi, ce que je donne comme conseil à ceux qui sont sur la, la route, vous faites un thermos de thé. En hiver, vous prenez du thé vert. 
vous faites un petit thermos de thé, vous mettez un, deux ou trois sachets de thé, deux ça suffit si vous faites un thermos d'un demi-litre par exemple, et vous faites plusieurs thés dans la journée comme ça, euh, ça va améliorer la, la, la concentration, ça va vous apporter des polyphénols, ça va vous apporter également euh, un, un petit moyen d'utiliser de, de, vos graisses de réserve, de, de, de mieux oxyder vos graisses, donc bon, à petite échelle, d'accord, mais ça va vous aider un petit peu sur tous les plans et au niveau de la santé. Donc le thermos de thé à la place du thermos de café, ça peut être une bonne solution. Vous gardez vos cafés, par exemple, pour le café du matin ou un autre dans l'après-midi, pas de problème, mais ne tournez pas au café, essayez de tourner au thé, ça va améliorer tout un tas de choses. Alors évitez le thé à jeun, ça va vous filer la nausée, c'est une mauvaise expérience pour euh, plein de personnes. Préférez du thé euh, quand vous avez déjà mangé, hein, pas d'entrée de jeu le matin à jeun, sinon c'est un peu raide euh, au niveau du foie. Euh, et vous allez me dire ouais, mais attends en été moi le thé euh, c'est pas possible hein, euh, il est trop chaud et bien dans ce cas là vous vous faites du thé glacé alors vous prenez pareil votre thermos vous mettez de l'eau dedans avec des glaçons et vous mettez euh, à peu près deux ou trois sachets de thé parce que ça va moins bien infuser que, que, dans, du, que dans du thé chaud vous fermez votre euh, votre thermos, vous laissez les petites ficelles là, vous savez, avec le pour pas que ça tombe dans le dans le thermos dépassé, vous fermez le bouchon, vous le laissez comme ça toute la nuit, vous verrez que le lendemain matin, vous y mettez quelques gouttes de citron pour bien conserver, vous allez voir que vous allez avoir une boisson, un thé glacé super sympa, sans sucre ajouté, et ça vous permettra d'avoir les mêmes vertus quasiment, euh, tout en ayant une boisson fraîche. Bon. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être d'investir de, 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 dans une petite glacière allume-cigare. Alors, je sais pas, peut-être que maintenant, les nouveaux camions que vous avez, ils ont la, le, le frigo intégré. Si c'est le cas, vous avez encore moins d'excuses. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes en bagnole, par exemple, la petite glacière allume-cigare que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur n'importe quel autre site, d'ailleurs, euh, de, de vente comme ça en, en direct, là, euh, ça peut être super pratique parce que Bon, ceux qui bouffent au resto, je veux bien. Bon, c'est, c'est, euh, je veux dire les routiers et tout, ils ont, ils, voilà, ils mangent au resto, c'est prévu, ils rejoignent les collègues, c'est quand même mieux, c'est plus convivial, puis au niveau social, c'est quand même plus agréable. Mais bon, il y en a plein euh, qui sont, qui connaissent personne. Hein, ils sont sur la route et puis ils vont voir un client à Bordeaux, ils viennent de Toulouse, ils connaissent personne à Bordeaux, euh, ils vont s'arrêter sur l'air de repos, prendre le petit sandwich à la con, manger ça sur le pouce, un petit pipi, un café, et ils reprennent la route. Donc le, le, le but, c'est, c'est plutôt de continuer à s'arrêter évidemment il faut faire des pauses mais euh, ben comme je vous disais dans la formation que je propose il y a même un, un, il y a même un thème spécial air de repos euh, mais je vais, je vais, je vais, je vais pas l'aborder maintenant mais le, le, moi ce que je recommande c'est d'avoir cette petite glacière allume cigare où on met la, la, la gamelle donc ça va être quoi ça va être la veille on aura cuisiné en double le plat du soir et comme ça au moins on aura la portion pour le lendemain ou alors enfin voilà de, de, la, de la bouffe saine tous ceux qui me suivent de toute façon ils devraient savoir aujourd'hui comment manger un peu plus sainement la problématique aujourd'hui c'est de le mettre sur votre style de vie au boulot donc euh, la glacière allume-cigare ça peut vraiment être un bon outil je sais qu'il y en a qui vont procrastiner à, à investir dedans mais si vous êtes sur la route c'est un putain d'outil important quoi. ça vous permet d'apporter vos collations si vous avez des compléments alimentaires à prendre ils vont rester toujours à bonne température euh, votre eau elle va être à bonne température vous pouvez vous permettre d'avoir des, des aliments qui d'ordinaire se, se tourneraient périmeraient ou, ou s'oxyderaient euh, au contact de la, de la lumière et de la, et de la température ambiante donc c'est quand même je pense un bon investissement et, euh, et ça peut vous aider en plus ça peut servir à plusieurs choses vous en servez pour bosser et le week-end quand vous emmenez votre femme euh, en pique-nique ça vous permet d'avoir la petite glacière sympa à mettre dans votre bagnole et puis avoir euh, je sais pas moi le, le rosé qui est frais ou j'en sais rien bref tout ça pour dire que euh, le deuxième point c'est d'investir dans cette petite glacière ce qui va vous permettre de prendre le contrôle de ce que vous bouffez hein, tout simplement et le troisième point, qui n'est ni un conseil alimentaire, ni un conseil d'activité physique, c'est un conseil euh, qui va être de donner l'exemple euh, avec un plat autre que le steak frites si vous bouffez au resto. Je sais que vous allez vous confronter un peu aux moqueries, et il y en a qui vont dire « Ouais, mais tous les chauffeurs sont pas comme ça, quelle image tu nous donnes ?» Écoutez, j'ai travaillé avec des chauffeurs, Évidemment, tous les chauffeurs ne sont pas comme ça. Mais il y a quand même un taux de testo chez les chauffeurs qui est plutôt élevé quand ils sont en communauté, quand ils sont ensemble. Donc, c'est un petit peu à celui qui aura la plus grosse, un petit peu... Enfin, voilà, j'ai vécu dans ce monde-là, donc je peux pas vous dire euh, que c'est l'inverse. J'ai vécu dans ce monde-là, je sais que c'est un, un, un monde assez viril, 
et que euh, celui qui se ramène avec sa salade de tomates cerises et puis ses, ses petits dés de jambon euh, pour le repas, euh, je vous garantis que la première fois, les mecs, ils vont un peu se marrer. Bon, après, ce qui va se passer, c'est que si on donne l'exemple avec ce genre de choses et qu'on a des résultats, eh ben en fait, on va donner l'exemple. Parce que j'ai remarqué euh, à chaque fois, ça s'est vérifié, que les personnes, au début, ils se foutent de ta gueule quand tu commences à bien manger. Puis quand tu commences à avoir des résultats, eh ben, euh, ça va être à la pause café. Ils vont venir te voir, ils vont te dire « Comment t'as fait, toi, pour perdre ?» Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de perdre aussi, qu'ils euh, ne ressemblent pas vraiment à, à ce à quoi ils ressemblaient quand ils avaient 20 ans. Et même aujourd'hui, à 20 ans, il euh, faut voir les dégâts. Euh, donc, euh, donc, ouais, donner l'exemple. Je vous le dis clairement, donner l'exemple parce que, en fait, on est tous plus ou moins euh, conditionnés dans des croyances qui sont que c'est difficile dans une... Par exemple, pour les chauffeurs, c'est difficile, point. Et vu que personne ne fait l'effort de donner l'exemple, eh ben, euh, tout le monde croit que c'est difficile. Alors que celui qui va donner l'exemple, va... en fait, il va tracer un petit peu le chemin. Et euh, bah, par exemple, celui qui écoute ce podcast et qui est chauffeur, il peut envoyer, euh, là, et je sais pas si ça se fait encore, mais t'appelles tes collègues, si tu m'écoutes là, appelle tes collègues, euh, toute la flotte de véhicules que tu connais, tu leur envoies un WhatsApp si vous avez un groupe ou si vous avez la CB, je sais pas si ça se fait encore, t'envoies un message, tu dis écoute le podcast du gars là, le, le, le petit jeune là, il fait un podcast, il est pas mal, et il donne des petites astuces, écoute, c'est la meilleure stratégie en fait de donner l'exemple. Et encore une fois, je, 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 vous, je vous le répète, moi j'ai vu des chauffeurs très en forme physiquement, et euh, c'était des gars, ils étaient au taquet, quoi. Ils, ils avaient pas de problème. Enfin, tu vois, ils, char ils chargeaient leur palette dans le, dans le, dans le range palette sous le camion eux-mêmes. Ils attendaient pas que ça soit un gars qui arrive avec l'élévateur ou quoi. C'était les gars, ils étaient, ils étaient, ils étaient actifs, quoi. Ils entretenaient leur camion. Ils, ils étaient, ils étaient dans le, dans le. Ils sentaient. Je pense que c'est des gens qui inconsciemment, euh, quand ils étaient sur la route, ils sentaient l'énergie qui montait, puis après il fallait qu'ils évacuent. Quoi. Alors beaucoup, c'était des anciens légionnaires, hein, je le dis honnêtement, anciens militaires et tout, des mecs qui ont été conditionnés à l'effort euh, euh, physique et intense. Mais, euh, mais bon, il y avait de, il y avait de, il y avait de tout. Hein. Il y avait des gars en forme, des gars pas en forme. Donc je veux pas faire une généralité, mais bon, si là les, les news on, en parlent, je pense que c'est parce que euh, bah, ils ont envie de faire bouger les choses. Moi, mon conseil, comme je vous disais, bon, vous avez eu les trois petits conseils là. N'attendez pas que ce soit les autres qui, qui vous transforment. Transformez-vous avec les bons outils. Et pour ça, euh, apprenez à bien manger quand vous êtes sur la route. Et euh, ou en déplacement, enfin voilà, que vous soyez chauffeur routier avec un poids lourd, avec un petit camion, avec une bagnole. Euh, moi, j'ai travaillé sur le sujet. J'ai travaillé dans le monde du transport, mais j'ai travaillé aussi sur le sujet. Et euh, donc, du coup, ben voilà, je vous donne mes outils là. Vous avez les liens en description. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut